Unser nächster Anstieg verschlägt uns auf die südliche Seite der Hochtorgruppe, in das bekannte Jonsbachtal. Hier im berühmten Bergsteigerfriedhof zu Jonsbach, der im Übrigen europaweit seinesgleichens vergebens sucht, ruhen die Überreste tragischer alpiner Ereignisse, die Zeugnis von der elementaren Eigenheit des Gesäuses geben. Weit über 400 traurige Einzelschicksale die hier allesamt den Weg zum Herrn über die Berge fanden, unterstreichen einerseits die alpinhistorische Präsenz und Wichtigkeit der Enstaler Alpen, zum anderen räumen sie mit dem fälschlichen Prädikat der alpinen Spielwiese einmal kräftig auf. Und so kommt es nun, dass aus der touristischen Paradegemeinde Jonsbach auch ein hochinteressantes Anschauungsbeispiel großer bergsteigerischer Pionierdaten wurde. Ein weiteres Jonsbacher Kleinod ist die einzigartige Naturkneipanlage des Ortes. Und der Oberjäger vor Ort, der Schober Hans, weiß, wie das geht. Wir sind da jetzt beim Kneipweg und bei der Kneipanlage in Jonsbach. Es ist ja so, dass das Kneipen also durchblutungsfördernd ist und es gibt da zwei Orten, man kann Kneipen mit dem Armboot, das wird aber nicht länger sein als wir 30 Sekunden, dass man die Arme bis ein bisschen über den Ölbogen im Brunnendruck einwagt und dann gibt es den Kneipweg über den Bach, wo man mit den Füßen kneipt und da überquert man den Bach, der circa 6 Grad plus hat im starken Schritt. Das heißt, dass man die Füße bei jedem Schritt außer Hipp aus dem Wasser und Neig einstellt. Anschließend soll man in der Wiesen gehen und zwar da nicht im starken Schritt, sondern das Gras über, die, über den Fuß drüber streichen lassen, das auch die Durchblutung fördert. Ebenso traditionsreich, wenn auch mit modern humorvoller Fassade versehen, wird in Josef Bochsbichlers Gesäusebäckerei die Essenz des Lebens, das steinsteirische Brot aus dem gemauerten Ofen geerntet. Großmütters Kochbücher müssten hier geschrieben worden sein. Denn Boxi, so wird der Meister hier ortsliebevoll gerufen, schiebt seinen geheimnisvollen Sauerteig in einen Holzofen, der wie vieles andere in Jonsbach auch seinesgleichen anderswo nur vergebens sucht. Boxes Holzofenbrot ist demnach nicht nur in der Verarbeitungsweise so besonders, es schmeckt auch so. Überhaupt Jonsbach, diese kleine 200 bis 300 Seelengemeinde, die heimliche Hauptstadt des Gesäuses, vereint sämtliche Attribute alpin-idyllischer Ländlichkeit, ohne jedoch klischeehaft oder gar kitschig zu wirken. Hier ist alles noch greifbar echt, unverbraucht, ein Landstrich von bäuerlichem Kulturgut, von der Forstwirtschaft und der Jagd geprägt. Auch die gastfreundliche Jonsbacher Variante sei hier erwähnt, zum Beispiel mit dem Gasthof Köbelwirt, wo Produkte aus der eigenen Landwirtschaft den Speiseplan zieren. Der Grund unseres Daseins in Jonsbach ist ein weiterer Hesshüttenanstieg, der als Normalweg in der Gesäuseführerliteratur verzeichnet ist. Und wieder erweist sich hier Jonsbach als der ideale Ausgangs-, aber auch Treffpunkt für Wanderungen und alpine Bergfahrten. Zuerst geht's über florareiche Wiesen, wo wir vom späteren Styria-Beef neugierig betrachtet werden. 